Antes de comenzar con este video, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal y que si no lo han hecho le den clic a la campana de las notificaciones para que sepan cuando subí un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos. Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo que también es su canal, yo soy Mark Hyrum, si es que ya eres parte de la familia, me da mucho gusto verte por aquí, y si es que eres nuevo en la familia, bienvenido. Así que, eh, bueno chicos, pues antes de comenzar con el tema principal de este video, eh, les quiero recordar que me pueden seguir en mis redes sociales, se las voy a estar dejando a lo largo de este video, y también que vayan y sigan a mi nueva tienda en línea, arroba Tulix Oficial, la pueden encontrar en Instagram. Estoy comenzando con los cassettes de Peligro y Magia, pero ya se vienen otros proyectos, así que si los quieren ver, si quieren ver el catálogo de cosas que voy a estar vendiendo, me pueden seguir, como les digo, en mi página de Instagram, arroba Tulix Oficial. Así que, chicos, ¿cómo están? Pues no pensé hacer este video pronto, y es que Shakira ha estado de verdad muy, muy, muy inactiva, pero de demasiado, entonces... Eh, Hoy nos sorprendió con una, con una noticia, de hecho, pues lo estoy grabando casi casi luego luego, no tenía ni siquiera planeado hacer video, por eso es que me ven tan fachoso, porque resulta ser que Shakira nos dio una noticia y es que va a tener su propio reality show, el nombre va a ser Dancing With Myself, eh... Es un reality que se va a estar transmitiendo y que va a ser grabado específicamente para NBC, que es un canal de Estados Unidos. Y pues como saben, este reality va a ser grabado en Estados Unidos, lo que nos lleva a pensar que Shakira va a estar muchísimo en Estados Unidos. Eh, es una buena noticia porque la vamos a volver a ver después de tanto tiempo de no saber nada de ella y la vamos a volver a ver en un programa televisivo, no pasaba desde The Voice, me parece, que ya, bueno, ya tiene unos años de, de que pasó eso. Pero también tiene su lado negativo, supongo. Y es que menos va a sacar música. No sé qué está pasando con Shakira. Que actualmente ella se está dejando ir por... Por otros temas, por otros lados. Actualmente Shakira creo que no le está prestando, no, no está prestando tanta atención a querer sacar música nueva. La última canción nueva que tuvimos, como sabemos, es Don't Wear Up, eh, que fue una canción que no le fue tan bien como estábamos esperando que le fuera. Y eso es porque Shakira está descuidando mucho su mercado musical, su parte musical. Eh, está bien porque al final de cuentas Shakira ya no tiene que demostrarle a nadie que es una gran artista y que es una leyenda Pero se tiene que poner las pilas siendo yo porque a esta etapa de su vida en la que ya está más adulta, ya está más madura Tiene que empezar a hacer que su público se quede porque si no se va a empezar a ir su público por nuevos talentos Actualmente están saliendo un buen de... Unos que sí son cantantes y otros pseudo cantantes y otros que la neta ni cantan, pero bueno. Entonces es muy importante que Shakira sí se ponga las pilas para dejar a su... O sea, que, que, que ella mantenga a su público con ella misma. Lo que también estaba viendo es que varios fans están pensando que como va a estar en Estados Unidos va a ser una buena oportunidad para que Shakira saque música y la pueda promocionar más ahí. Eh, creo que también Shakira estaba pensando que su mercado estadounidense lo tenía muy, muy fijo y creo que se confió bastante cuando lanzó Don't Wear Up y es por eso que no tuvo el, la aceptación que se estaba esperando. Entonces, también un variety show. De este tipo podría ser una buena idea para que Shakira volviera como a jalar al público americano. Ya sé, muchas personas se me fueron encima cuando dije americano porque eh, todos somos, o sea, todos somos americanos porque somos del continente americano, sí. Pero es como estamos acostumbrados a llamarle a la gente de Estados Unidos, así que tranquilos, no, no, no se estresen. Entonces, eh, a... Aparentemente este reality show va a ser un reality en el cual varias personas, no tengo entendido todavía de qué, no sé si, van a, si va a ser nada más femenino o si va a ser masculino, quiero creer que nada más va a ser femenino, en la que varios participantes, dejémoslo en varios participantes, van a tener que montar 
coreografías pequeñas que les va a poner la misma Shakira y que también va a poner eh, el equipo creativo que va a estar trabajando junto con ella. La fecha de estreno esperada es para enero del 2022. Este es un proyecto que se me hizo muy interesante porque creo que todos estábamos esperando ver a Shakira en cualquier lugar, menos con un reality show propio. O sea, creo que fue lo último que se me pasó por la mente que Shakira iba a sacar un reality show. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes realmente sienten que sea una buena idea? ¿Sienten que, que va a ser algo bueno? Yo siento que va a ser una buena idea para, como les digo, volver al público de Estados Unidos. Pero me decepciona un poco porque siento que si no nos dio música nueva... Menos nos va a dar música nueva estando en un reality show. Tenemos que esperar y también tenemos que ver cómo va a ser el formato de este proyecto. Esperemos sea un buen formato. Esperemos que el equipo de Shakira ahora sí sepa hacer las cosas bien y la sepa orientar eh, hacia un programa bueno, hacia un programa exitoso. Así que déjenme saber aquí debajo en los comentarios sus opiniones, qué es lo que piensan, qué es lo que esperan, qué es lo que tienen en mente, cuáles son sus expectativas. Eh, y pues nada, nos estamos viendo por aquí, porque yo les dije, yo se los prometí que vamos a estar más por aquí. Así que, pues nada, los quiero muchísimo, les mando un beso enorme a todos ustedes. Y como les dije, déjenme saber aquí debajo en los comentarios qué es lo que piensan de este nuevo proyecto de Shakira. Los quiero muchísimo y muchísimas gracias a todos. Another, another,